Несколько лет назад детям от 4 до 8 лет задавали один и тот же вопрос. Что для вас значит любовь? От 4 до 8 лет. Маленьким. Автор исследования Лео Баскаглия объявил, мы искали самого заботливого ребенка. Вот некоторые ответы. Вот ребенку 6 лет. Любовь – это когда ты идешь куда-то поесть и отдаешь кому-нибудь большую часть своей жареной картошки, не заставляя его давать тебе что-то взамен. Вопрос мой такой. Это любовь? Это любовь. Любовь, да? да? Почему? Можете вы объяснить? Вот если бы вы объяснили это ребенку, ты действительно... Потому любовь. что он отдает то, что ему самому нравится, и ему хорошо получить это для себя, он отдает. Вот такой простой ответ, да? Да. Вот я хочу это съесть очень, а я отдаю это товарищу. Да. Это называется любовь. Это любовь. Дальше. Ребенку 4 года. Любовь – это то, что заставляет тебя улыбаться, когда ты устал. Тоже любовь. Да? Да. Почему? Потому что этим ты поднимаешь другого человека, возвышаешь его, делаешь ему через силу что-то приятное. То есть вы сейчас относитесь к тому, что он улыбается для другого человека, да? Дальше. Ребенку 7 лет. Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его рубашка, и он носит ее потом каждый день. Ну, это уже говорится о любви того мальчика. Что он для него, для этого ребенка. Почему это любовь? Еще раз, если можно. Я все время буду эту фразу спрашивать. Потому что тому мальчику хочется... Ну, порадовать или... Этого мальчика, да. да? Которому нравится его рубашка. Да. Вот дальше. Ребенку 8 лет. Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен говорить «я люблю тебя». Но если любишь, ты должен говорить это постоянно, а люди забывают. Ну, я не думаю, что можно так преподнести ребенку такие манеры поведения. Ну, это ответ ребенка, правда, взрослого, восьмилетнего. То есть, скажите, если ты не любишь, ты должен или нет говорить, что ты любишь? Нет. Не должен. То есть тут он прав. Врать нельзя. А если ты любишь, ты должен говорить, что ты любишь? Наверное, да. Но я думаю, что в этом случае не совсем. Не совсем. Хорошо, дальше. Вот победителем тут стал четырехлетний малыш, у которого был сосед пожилой который недавно потерял жену. Он увидел этот малыш, что старик плачет, зашел к нему во двор, залез к нему на колени и просто сидел там. Когда его мама этого малыша спросила, что ж такое он сказал соседу, мальчик ответил, ничего, я просто помог ему плакать. Что-то уж совсем невероятной истории. Для четырехлетнего ребенка. Да. Но вот это вот помочь плакать другому, я вот вокруг этого, как вам это? Вот такой момент сострадания. Это хорошо. Да? Да. Это действительно помощь? Конечно. Вот так ребенок садится, смотрит на тебя и с тобой вместе плачет. Да. Но это чересчур. Чересчур. Да. То есть тут чересчур даже сопереживание вы имеете в виду, да? Да, да, да. да. Это несколько нереально. Понятно. Вот скажите, вот такой у меня вопрос. Куда все это девается потом? Вот даже все эти ответы, они такие или иначе, такие, у них есть такая чистота детская. Куда все это девается потом? Как мы становимся ненавидящими, воюющими, убивающими, преступниками? Да, ребенок девается из нас. Вот этот вот ребенок, который рос вот так. Растет эгоизм и пожирает все, что есть. И все. И все. У нас есть, остается вот этот ребенок в нас, или он Возможность тоже? начать развиваться антиэгоистически, подавить в себе этот эгоизм и... Можно вернуться к этому ребенку хоть да, немножко? Да, да. Да? Да. Но это уже не ребенок будет. Это уже взрослый ребенок? Да. А когда вы говорите, что вообще старик – это он как ребенок? мудрец, как ребенок. Что вы подразумеваете, когда вы такое говорите? Вот. Что ребенок не умирает в нас, что он остается. Да, ребенок не умирает в нас и остается, потому что мы желаем ощущать природу и жизнь непосредственно, как дети. Вот это. Вот это здесь есть это непосредственно да. в этих ответах, да? да. 